Shamim ha 30 anni, è sposata, ha due figli e il suo paese di origine è il Bangladesh. Parla correttamente inglese, italiano, bangla, hindi e urdu, linguaggio utilizzato dai cittadini provenienti dal Pakistan. Da 12 anni vive ad Arezzo e da circa 10 lavora presso il consultorio e il suo lavoro consiste nell'aiutare le donne provenienti dagli altri paesi a diventare mamme oppure a scegliere il metodo giusto di contraccezione o risolvere problemi sanitari riguardanti il rapporto di coppia. Shamima non è un medico ma una mediatrice linguistico-culturale che ha il compito non solo di tradurre le indicazioni dei dottori ma anche di trovare la strada e il modo giusto di farlo in conformità agli usi e costumi degli utenti. È grazie al suo lavoro che le distanze tra la cultura sanitaria occidentale e quelle degli altri paesi sono state accorciate, migliorando il rapporto tra le due realtà. Sono mediatrice linguistico-culturale e cioè non solo la mediatrice culturale oppure non solo mediatrice linguistica, perché se ero mediatrice linguistica traducevo letteralmente il mediatrice culturale che fa tra, oltre a tradurre ehm, anche eh, cioè praticamente diventa un ponte tra due culture dove c'è uno scambio delle, delle conoscenze culturali. In questo modo posso aiutare le donne del Bangladesh proprio perché eh, proprio sono di madrelingua bengalese poi India, le donne che parlano Hindi perché in India parlano tante lingue Urdu, eh, le donne del Pakistan e inglese, cioè quando vengono anche le donne che anche non sono, di, non sono inglesi ma parlano inglese posso, posso insomma, dare il servizio, il mio servizio. Praticamente le donne quando arrivano in Italia ehm, c'è una bella differenza tra bella differenza tra il sistema mh, sanitario del Bangladesh e quella dell'Italia. Esempio nel servizio sanitario pubblico del Bangladesh non è prevista la possibilità di avere un medico di base neppure eh, un pediatra di libera scelta. Le donne che quando arrivano in Italia eh, praticamente mh, se hanno dei figli non sanno se devono avere un medico per se stesso e anche per i figli, anche se magari è stato quando è stata scritta nel sistema sanitario nazionale è stato dato un medico e una pediatra però non sapendo non si rivolgono dalla pediatra o dal medico in Bangladesh spesso le famiglie medie si rivolgono nei servizi mh, privati e poi nei servizi privati quando succede qualcosa vanno direttamente in un ospedale, cioè vanno direttamente in pronto soccorso di un ospedale scelto da loro, ce ne tanti, scelgono e vanno lì. Da lì parte la procedura personalizzata di quell'ospedale, sì che se uno uh, ha avuto febbre va in pronto soccorso, da lì inizia tutto. Sì. <ride> e allora le, le persone quando arrivano qui dicono ma tutti cioè, arrivano al pronto soccorso non è che loro vogliono sfruttare il servizio del pronto soccorso per, per i problemi non tanto seri ma perché loro sono abituati in questo modo perché in Bangladesh non c'è non conoscendo bene il sistema sanitario nazionale dell'Italia loro visto che sono abituati in quel modo appena succedono qualcosa al pronto soccorso allora a questo punto le donne quando arrivano al consultorio eh, o per, perché è incinta deve ritirare il libretto o per altri motivi sempre si dà un, una infarinatura dei servizi del consultorio e allora quando esempio quando vengono le donne mh, gest, quando vengono le gestanti al consultorio si offre il corso preparazione alla nascita e tutte le donne accettano certo. perché tanto eh, devono capire il sistema qui come devono partorire o, o probabilmente prima gravidanza in Italia e non sanno come, come devono fare e allora quando eh, si inizia il corso gli operatori che sono presenti le ostetriche psicologa insomma mh, loro dicono eh, proprio spiegano 
la differenza, esempio, la differenza quando c'è la, la contrazione di preparazione e quando inizia il vero travaglio. Quando le donne capiscono questa differenza, sicuramente si riduce l'accesso al pronto soccorso, perché le donne, no, cioè, se non facevano il corso, primo contrazio, contrazione arrivano al pronto soccorso, invece facendo il corso sanno capire, cioè riescono a capire che questo è la preparazione, non il vero travaglio, allora posso aspettare a casa, così si riduce eh, accesso al pronto soccorso, questo è un modo. Poi anche quando si spiega, quando c'è una cosa seria, esempio mh, quando si rompe le membrane, allora devono andare subito al pronto soccorso, quando ci sono questi tipi, questi problemi seri e allora accedono direttamente, possono accedere direttamente al consultorio e è stato visto anche le donne che frequent hanno frequentato il corso preparazione alla nascita vanno meno al pronto soccorso, seguono bene il, la gravidanza e poi anche come aveva detto eh, la dottoressa Mori che anche per la dieta che previene, cioè è stata fatta questa, una, eh, questa dieta di più che altro una sana alimentazione, una corretta alimentazione per prevenire diabete gestazionale perché i bengalesi eh, in Bangladesh praticamente il diabete è diffuso molto e allora eh, quando le donne iniziano eh, già dalla prima della gravidanza iniziano a seguire una corretta alimentazione e allora si può prevenire diabete gestazionale, allora ci sono meno accessi anche ai servizi. Allora, contraccezione in Bangladesh, come sapete, che è un paese molto piccolo, un terzo dell'Italia, e, e la popolazione è oltre il triplo, cioè è quasi 170 milioni di persone abitanti in Bangladesh. Quando vengono le, le donne in Italia, All'inizio infatti era difficile spiegare la contraccezione, un metodo, insomma, però ora eh, le donne eh, ci sono smossi, cioè vengono loro a chiedere un appuntamento per eh, contraccezione e così si vede che è diminuito qui, cioè non si trova una famiglia bengalese così numerosa come in Bangladesh. Da sempre al corso preparazione al parto si spiega, c'è un incontro proprio specifico su contraccezione e, e allattamento. Lì si spiega, l'ostetrica spiega mh, tutti i tipi di metodi che possono mh, usare per non avere i figli. Di solito le donne mh, prendono la pillola oppure anche spirale, questo sì. Infatti si vede che le donne, che, cioè praticamente le donne bengalesi sono pochissime che vengono a fare i bugi. Di solito quando, al, cioè quando loro hanno più mh, possibilità di parlare con me con, quando c'è il corso preparazione alla nascita perché sono presente in tutti, si fa 8 o 10 incontri, io sono sempre presente. E allora lì, eh, esempio, quando si fa l'incontro con l'anestesista per parto analgesia e allora a volte le donne dice ma tu eh, l'hai fatto parto analgesia, l'hai preso, come ti sei sentito? Poi dicono ma a volte avevo sentito che dopo fa venire la mal di schiena, è una mal di schiena cronica, mm -hmm. è vero o no? E io quel momento posso assicurare perché io avevo fatto questo, ho preso questa possibilità. Anche, anche per me quando ho saputo prima volta che si può partorire senza dolore, per me era incredibile, ma come? Cioè partorisco ma non sento il dolore. E allora io tutte e due parti ho, insomma, ho, pre, ho fatto parto epidurale. E allora condivido questa mia esperienza positiva con le donne che gli dà una forza, sì sì. E appena iniziato a lavorare, mh, sarà nel 2000, 2008 forse, e, mh, una famiglia arriva al consultorio e poi dice, eh, il marito dice no no io non ho bisogno della mediatrice e allora l'ostetrica chiede, ma non parlava tanto bene il signore, però l'ostetrica chiede, ma come mai c'è la mediatrice che dice, no no, io sono 20 anni in Italia, lei poco, io parlo meglio di lei, e allora non ho bisogno. 
sono rimasta un po' male perché appena iniziato a lavorare mi è anche passato un anno e però comunque c'era la dottoressa in ambulatorio dottoressa rossi gabriella rossi eh, lei mi chiama quando so, i signori erano già dentro mi chiama e poi mi dice eh, guarda, cioè dice ai, al signore che guarda tu parli bene italiano però um, sono io che ho bisogno della mediatrice e allora dopo ho pensato perché il signore eh, aveva rifiutato me perché la moglie probabilmente la moglie è arrivata da poco in italia sì che la moglie può pensare oppure può dire a lui ma come tu sei in italia da 10 15 anni e non parli bene italiano che hai bisogno di una ragazza che ti traduce e allora mh, subito ho avuto questo flash in mente e allora ho detto prima di iniziare la mediazione ho detto alla signora ascolta suo marito parla perfettamente italiano ma, ma bravissimo però visto che la gravidanza è sua la dottoressa fa a lei a piacere di comunicare direttamente con lei perché ci sono tante cose che magari un uomo non riesce a esprimere quanto una donna e allora quel momento il marito si è sentito superiore poi mi ha detto ascolta Shami ma prossima volta io forse anche non vengo <ride> tanto ci sei te ti affido la mia moglie tanto perché se no io dovrei chiedere ogni volta il permesso e allora io ho risolto il mio problema lui è contento se viene un italiano non è sempre facile a comprendere tutte le parole tecniche del, del medico stessa cosa anche per un bengalese che anche se parla perfettamente italiano però le cose tecniche della medicina probabilmente non conosce ovvi ovviamente non conosce e allora a quel punto la presenza della mediatrice anche per la parte del, del medico è garante perché comunque il medico è sicuro di passare il messaggio ehm, correttamente perché comunque il medico sa che la mediatrice è formata di delle parole tecniche di eh, tutte le cose sì che anche se ci sono degli amici parenti marito o qualcuno che parla molto bene italiano bene meglio eh, però sempre, mh, bisogna avere sempre il supporto della mediatrice quando è presente lì, visto che è presente lì. Gli adolescenti quando arrivano al consultorio, eh, già che vengono con la scuola per fare questi incontri al consultorio e da lì parte, a volte sono meno mh, le ragazze meno a chiedere le, i metodi contraccettivi perché di solito eh, loro ce l'hanno un altro tipo di, 